நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆங்காங்கே வன்முறைகள் நடந்தது பதினெட்டு உயிர்களை பலி வாங்கி இப்படி ஒரு வன்முறையாக இது மாறுவதற்கு என்ன காரணம் அதாவது தலைநகர் டெல்லியில் மட்டும் சட்டம் ஒழுங்கு அப்படி பார்க்க முடியாது இந்தியாவினுடைய சட்டம் ஒழுங்கே நம்ம வந்து அப்படி தான் நம்ம வந்து இதை பார்க்க முடியுது அரசியல் சாசன சட்டத்தை அரசியல் சாசனத்தை வந்து வரையறுத்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்கிற அந்த கொட்டேஷன்ல இருந்து நான் சொல்லணும் விரும்புகிறேன் அவர்கள் துறவிகளை போய் பேசுவார்கள் ஆனால் கசாப் கடைக்காரர்கள் போல் செயல்படுவார்கள் என்று ஆர்எஸ்எஸ் இந்து முன்னணி இந்து சங் பரிவார கும்பலை பற்றி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னதாக இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் பேசுவதெல்லாம் என்ன மாதிரி பேசுகிறாங்க நாங்கள் தேசபக்தர்கள் தேசத்தினுடைய ஒற்றுமைக்காக அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்து அவருடைய பேச்சு தான் வன்முறையை தூண்டியது அப்படின்னு யாருடைய பேச்சு நீங்கள் சொல்ல குறிப்பிடக்கூடிய சங் பரிவார பேச்சு தான் ஏன்னா கபில் மிஸ்ராவுடைய ட்விட்டர் பார்க்குறோம் அவர் சொல்கிற அந்த ட்விட்டரில் என்ன சொல்கிறாரு இரண்டே நாட்களில் இந்த பகுதியில் அந்த போஜ்பூரியாக இருக்கட்டும் கோகுல்பூரியாக இருக்கட்டும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற அத் ஜாஃப்ராபாத் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லா உண்ணாவிரதம் அதாவது சிஏஏக்கு எதிராக போராடுகிறவர்களை அப்புறப்படுத்துவோம் அப்படி அப்புறம் காவல்துறை அப்புறப்படுத்தாவிட்டால் நாங்களே அப்புறப்படுத்துவோம் என்று ட்விட் பண்ணியிருக்கார் யார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்களில் ஒருவரான கபில் மிஸ்ரா இந்த இந்த ட்விட்டரு அவருடைய பேச்சு இதுக்கு பின்னாடி தான் இந்த ஒரு பெரும் கலவரம் நடக்குது ஒரு அறவழியில் சாத்வீகமாக சிஏஐக்கு எதிராக இந்தியா முழுக்க போராட்டம் நடக்குது தலைநகர் தில்லியில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க நடத்துது விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி லட்சக்கணக்கான மக்களை ஒன்று திரட்டி பெரிய பேரணி நடத்தணும் அப்ப எல்லா இடங்களையும் தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்யறதா வந்து ஒரு ஜனநாயகம் நீங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அது இந்த சட்டத்துல சட்டம் வந்து எங்களுக்கு எதிராக இருக்குது இந்தியாவினுடைய ஜாமியாமலியால புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினாங்க அந்த தாக்குதலுக்கு உள்ள யாரு இருந்தாங்க ஆர் எஸ் எஸ் சேர்ந்த ரவுடிகள் அப்படின்னு எல்லாமே அவங்க மறுக்கிறாங்க ஆனா வந்து யாரு கைது செஞ்சிருக்காங்க கைது செய்யறாங்கல்ல கைது செய்ய அவங்களை பத்தி வெளியில சொல்றாங்களா ஜேஎன்யூல தாக்குதல் நடத்தினவங்களை கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏபிவிபி சேர்ந்தவர்கள் சொல்றாங்க ஆர் எஸ் எஸ் சேர்ந்தவர்கள் சொல்றாங்க அவர்கள் கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க யாருன்னு சொல்லி காவல்துறை அவங்களை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறா இல்ல நீங்க அதுக்கப்புறம் ஜாமியா மலியால வந்து தாக்குதல் நடத்தினாங்களே காவல் அறிக்கை பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா அதை தான் சொல்றேன் நீங்க வந்து யாருன்னு சொல்லல அப்படிங்கறது நீங்க ரெண்டாவது படிச்சு ஆனா யாரு அது அரசு வெளியிடணும் இல்லையா அது வெளியிட இல்ல சந்தேகத்தின் பேர்ல இவர்கள் தான் இதற்கு காரணம் அப்படிங்கறத தாண்டி இங்க வன்முறை வெடிச்சிருக்கு இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இல்லையா அதை சரியாக கையாண்ட வன்முறை வெடிக்கல வன்முறையை வந்து துவங்கி இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார கும்பல் வன்முறையை வந்து இவங்க அவங்க வந்து எந்த ஆயுதமும் இல்லாத நிராயுத பாணியா பல நாட்கள உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க சாயின் பார்க்ல உட்கார்ந்தது போல அவங்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க கையில எதுவுமே இல்ல நீங்க வீடியோக்கள்ள பாருங்க நீங்க வந்து கல் கற்களை இறக்குறது யாருன்னு பாக்குறாங்க மசூதிகளை நேற்று பாத்தீங்கன்னா மசூதி அப்படியே வந்து அடிச்சு உடைக்கிறாங்க உள்ள வந்து தீ வைக்கிறாங்க கற்களை வீசுறாங்க போலீஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது துப்பாக்கி எடுத்து சொல்றான் ஒருத்த இதெல்லாம் யாரு யாரு செய்யறது இவங்க பிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா உள்துறை அமைச்சராக இந்த கலவரக்காரர் அது கபில் மிஸ்ரா தான் சொல்லிட்டாரு ரெண்டு நாள் நீங்க வந்து அப்புறப்படுத்துவோம் சொல்றாரு அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் என்ன கேட்கிறேன் அவங்க வந்து சாத்வீகமா வந்து அமைதியா போராட்டம் நடத்துறது இவங்க யார் கல்லெடுத்து வீசி வந்து அந்த இடத்துல அனுமதி கொடுத்தது யாரு அவ்வளவு மக்களை வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்கு யாரு அப்ப காவல் துறை முழுக்க முழுக்க அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குது மிக மோசமாக இந்த இந்தியாவை வந்து ஒரு வன்முறை காடாக ஆர் எஸ் எஸ் சங்பரிவார கும்பல் மிக மோசமாக செயல்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்குது இதை வந்து மத்திய அரசு மோடி அரசு இதை வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு இதுல பாதுகாப்பின் மீது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு